estar hablando de este pedal de guagua o simplemente pedal gua que es un, es un pedal de los 70 es el famoso box el efecto guagua tiene tiene su origen en, en los instrumentos de viento en la trompeta en el trombón que hacían ese efecto para como un efecto llorón para moviendo el, el, la, la campana del instrumento y entonces eh, se inventó este pedal que lo inventó eh, Brad Plunkett para Warwick Electronics y Thomas Organ Company en el año 66 era un, un prototipo hecho de transistores eh, MRB, o sea un Mid Range Boost eh, y con una carcasa de, de un box de, de un pedal de volumen del órgano box luego de la invención de este pedal eh, armaron un prototipo que para que salga a la venta fue modificado por Del Keiser y Brad Plunkett para mejorar las, las, las cualidades armónicas de la guitarra eléctrica así que el Provox no lo quería comercializar entonces eh, el prototipo del primer pedal WA eh, fue dado a Del Keiser para presentaciones en conferencias de prensa de box y bandas sonoras de películas de Universal Pictures o sea que la versión modificada por, por la 1 de este pedal WA Box fue lanzado al público en enero del 67 con la imagen de Clyde McCoy en la parte inferior del pedal. O sea que las primeras versiones de Clyde McCoy tenían una imagen de, de McCoy en la parte inferior. Y después solo quedó su firma. Entonces Thomas Organ, que quería el efecto para el de la marca como propia para el mercado, lo cambió para Cry Baby. Y entonces empezaron a vender en paralelo al Box 846, que los dos eran italianos. El hecho de que Thomas Organ registrara como el nombre Crybaby pronto inundó el mercado con esto. Los dos originales, el Box y el Crybaby, fueron hechos por Jen, que eran hechos en Italia. Luego Thomas Organ se trasladó la producción por completo a Sepúlveda, California y Chicago. Este justamente, si podemos ver, dice acá atrás, Thomas Organ Company, Sepúlveda, California, y el número de patente. Y ahí está el número de modelo del pedal. Este es del año 1971. 
dicen que las primeras grabaciones eh, editadas con, con un pedal de wah son Tale of Rife Ulysses de Cream con Eric Clapton y Burning of the Main and Lamp de Jimi Hendrix Experience y ambos están lanzados en el año 67 un pedal muy usado para la guitarra eléctrica como también bueno, John Bedeski lo usa en su clavinet los tecladistas lo han usado muchísimo Rick Wright lo usa con Bill Floyd en Money con su piano eléctrico Burlitzer eh, muchos pianistas de fusión lo utilizan como, como Harry Hancock, Kay Jab, el Chick Corea con su, con su piano Fender Rhodes así que bueno, es un pedal realmente muy dulce, maravilloso y bueno, como pueden escucharlo, vamos a seguir disfrutándolo, gracias. Thank <laughs> you. 